距离台湾省仅一百一十公里，没有国家承认琉球属于日本，未来会独立吗？九月二号，台北举行了一场演讲，来自冲绳、宫古岛等地的民间人士讲述了日本和美国的军事部署带给当地的冲击和威胁，呼吁反军事介入的和平运动。冲绳也就是琉球，该地区仍存在上世纪的遗留问题，当地主权没有归属。但是现在似乎这里已经是日本冲绳，当地民众一直希望能够摆脱美日的控制。那么主权不属于日本却为日本所控的琉球，未来有独立的可能吗？今天就让我们一起来看一看，在观看的过程中不要忘了点赞关注。一琉球群岛。琉球群岛位于太平洋海域，周边岛有日本大屿诸岛、我国台湾岛和钓鱼列岛，西南部和冲绳海槽相邻。琉球东北部与日本大屿诸岛隔着土嘎拉海峡，群岛东侧是太平洋，西侧是我国东海。琉球群岛陆地面积约三千六百一十一点零八平方公里，呈弧形，由五个岛群组成，分别是岩美诸岛、仙岛诸岛、土嘎拉列岛、大东诸岛和琉球诸岛。这些岛屿大多是大陆岛。琉球群岛平原面积小，地形复杂，以山地丘陵为主。最高点是位于中之岛的玉月。受附近暖流影响，琉球群岛气候温和湿润，年均温度差变化为十二点二摄氏度，而且冬季气温很少低于十摄氏度，基本不会下雪。琉球常受台风侵袭，年降水量在两千至两千四百毫米之间。但是由于面积有限，岛上河流十分短小。琉球处于边缘海和深海之间，在周边洋流搅动下，渔业资源丰富，盛产鱿鱼、金枪鱼、秋刀鱼等。当地缺乏金属矿产资源，但是日本在琉球南部探测到丰富的天然气资源。不过，更重要的还是它的地理位置，特殊的位置使其成为东北亚与东南亚之间的贸易中转站。这里隔着冲绳海槽，与我国的钓鱼岛和台湾相望，对我国维护东海海权和钓鱼岛主权有重要意义。现在的琉球群岛由日本代管，分属日本冲绳县和鹿儿岛县。冲绳县的经济结构偏重于第三产业，尤其是旅游业，当地的内外交通依赖航空，主要的机场是那霸国际机场。二、琉球主权问题的由来。琉球现在的名字叫冲绳，但是这里古称琉球、琉球等，与中国渊源深厚。隋朝时期，琉球被中国官员发现并记录。明太祖朱元璋时期，洪武五年，琉球正式成为中国的藩属国，琉球的名称也正式确定，意为琉璃玉和珍珠球。此后，历代琉球王都会向中国皇帝请封，接受了大量来自中国的文化和技术。日本对外扩张的想法并不是近代才有的。一五九二年，丰臣秀吉侵略朝鲜，向琉球强制征兵，遭到拒绝。此后，日本一直骚扰琉球。一六零九年，日本进攻琉球，琉球北部主岛被日本侵占，日本强迫其进攻。此后，琉球形成两属状态：一方面保持与中国的藩属关系，一方面被迫向日本进攻。在十九世纪五十年代，琉球先后受到美国、法国、荷兰等国的侵犯，签订了一系列不平等条约。日本通过明治维新增强国力后，进一步蚕食琉球主权。一八七一年，有一些遭遇海难的琉球船员飘落到了台湾，但是被当地人杀害，这成为了日本代替琉球出兵台湾的借口。清政府为自保，与日本签订了《北京条约》。一八七二年至一八七九年间，日本天皇下诏将琉球废藩置县，禁止其向清朝纳贡。但是琉球一直不肯断绝与中国的关系，并向国际社会求援。最终，日本在一八七九年武力入侵琉球，琉球王国灭亡。此后，中国在甲午战争中失败，无力在琉球问题上发言。侵占时期，日本对琉球民众进行了血腥镇压；二战期间，更是对当地民众进行了惨无人道的大屠杀，导致二十六万琉球民众遇难。目前，琉球约有一百二十万人，原住民不到十万。日本战败后，侵占领土都要归还。美国与国民政府讨论琉球归属，但是被蒋介石拒绝，称由中美共同占领进行国际托管，这就导致后来美国实际占领琉球。一九五一年，美国单方面炮制《旧金山合约》，规定美国对琉球实行独家托管。一九七一年，美日私自签订《归还冲绳协定》，将琉球的行政权交给日本。三、琉球独立的可能性。
。从法理上来看，琉球的主权并不属于日本，但是这里想要独立也是基本不可能的。最现实的一点就是，琉球有大量美国驻军，在琉球的美国驻军有大约两万人，占驻日美军的百分之七十。在当地设置的军事基地有四十一处，从美国的加首纳基地出发，只要二十分钟，美国的 F 二二战机就能抵达中国大陆。这是美国遏制中国的第一岛链，美国不可能放弃这里。退一万步讲，即便美国撤军，日本不加干涉。这里也很难成为真正意义上的主权国家。从政治方面，琉球没有独立的政治条件。琉球的地缘比较特殊，处于中国大陆与日本之间，利用得到可以成为西方遏制中国的抓手。因此，即便独立，美日也不可能放弃暗中对琉球的控制。政治上缺乏国际地位。从经济上来看，琉球依赖旅游业等第三产业支撑经济，体量小，缺乏资金和技术，不足以支撑国家主权的完整。以地理环境来论，琉球属于群岛，面积狭小，周边自然环境也不友好，每年都会受到海啸和台风等灾害侵袭，缺乏稳定的发展环境。最后，从历史角度来看，尽管琉球历史上保留了自己的文化，但一直都是大国的附庸。在近代又不断受到外部压迫，经历了中日的争夺和美国的出卖，民众的独立运动被政治和历史拉扯，在大国霸权主义的干涉下，琉球甚至连名称都是日本冲绳。因此，即便琉球民意汹涌，不堪忍受日本统治，也不具备独立的现实可能。